saya selama jadi kepala desa tidak pernah tahu tentang pelaksanaan kegiatan proyek RBC itu mulai dari proses pengajuan dari Situ Bondo, babak baru dalam investigasi yang dilakukan oleh tim aliansi media peduli Situ Bondo terkait temuan sumur bor sarana-prasarana air bersih untuk masyarakat di Dusun Lumbung Desa Kertosari Kecamatan Asem Bagus Kabupaten Situ Bondo benar-benar mencengangkan. OPEC salah satu tim aliansi media peduli Situ Bondo yang juga tim media teropong Indonesia News.com mendapatkan beberapa bukti bahwa pelaksanaan proyek sarpras air bersih di desa tersebut benar-benar diduga menyalahi prosedur. Selain itu kepala desa setempat mengaku tidak tahu sama sekali tentang proyek tersebut, bagaimana mungkin proyek besar yang dikendalikan oleh Pokmas Hipatani Makmur Jaya yang ketuanya berinisial Haji A yang diduga kuat sumber pendanaannya dari jasmas anggota Dewan Provinsi Jatim tidak diketahui sejak awal oleh Kades Hosnan Zamroni, menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima proposal pengajuan apapun dan juga tidak pernah menandatangani surat rekomendasi. Sampai berita ini diunggah, kasus sarpras air bersih masih akan dilanjutkan ke proses hukum agar bisa mendapatkan hukuman yang setimpal akibat perbuatan para tim sarpras air bersih tersebut. Selamat siang Pak Tinggi, Selamat Pak Kades. Uh, Pak Kades terkait dengan adanya uh, proyek pengadaan saran air bersih di Dusun Lumbung yang saat ini mangkrak Pak. Uh, Pak Kades, uh, apa yang diketahui Pak Kades? Setahu saya, saya selama jadi kepala desa tidak pernah tahu tengah pelaksanaan kegiatan proyek air bersih itu. Mulai dari proses pengajuan dari proposal sampai pelaksanaan kegiatannya, itu saya tidak pernah tahu. Saya seperti apapun bentuknya proposal itu, saya tidak tahu. Saya kira mungkin kemungkinan besar itu kalau misalnya pengajuan melalui proses proposal. Uh, tentunya itu tanda tangan atau stempel saya dimasukkan itu sama uh, pihak ketua kok masih itu mungkin tapi prediksi saya seperti itu untuk pelaksanaan kegiatan air bersihnya itu semua mulai dari awal sampai kegiatannya itu saya tidak pernah tahu saya tidak pernah dikonsumsi. jadi Pak Tinggi tidak pernah menerima uh, pengajuan proposal tidak di tahun sama sekali. 2020 tidak anggaran pernah. 2021 tidak saya tanya di situ Pak iya tidak pernah saya tidak pernah menerima apa apa bahkan saya mendapat Surat peringatan satu dari uh, PUPR Provinsi kemarin peringatan satu dan peringatan dua. Jadi saya kaget bos dapat peringatan satu dan dua. Padahal saya tidak pernah merasa uh, mengajukan proposal itu. Kok saya yang didatangi apa surat peringatan satu atau dua itu? Saya kaget kemarin itu mas. Kau ditanya itu. Ya saya tidak tahu apa apa adanya. Saya memang tidak tahu beneran saya itu apa yang dilaksanakan teman-teman. Ketua Pok Mas di Patani Makmur itu saya tidak pernah tahu saya Tahu-tahu saya itu langsung di, uh, dikasih surat peringatan satu, peringatan dua itu. Sering jadi, masalahnya Jadi tahunya Pak Tinggi ini ketika ada uh, Pok Mas di Patani Makmur Jaya ini Ketika Pak Tinggi mendapatkan surat teguran dari ya, PUPR Jawa Timur itu, itu, itu yang saya tahu ya, surat teguran dari kita eh, Pak, PUPR Provinsi satu, satu dua kali satu dan dua sampai sekarang masih ada itu surat peringatan satu duanya itu saya simpan yang dialamatkan ke kepala desa ya kepala desa itu harus ikut bertanggung jawab artinya harus mendorong SPJ-nya terus pekerjaannya sampai sekarang pemasangan listriknya belum selesai sampai sekarang ini itu minta dekom saya kenapa kok baru kejadian seperti ini minta dekom ke saya mulai dari awal tanda tangan ke saya seperti itu iya jadi udah jelas Uh, proyek uh, punyanya Pak Masih Patani Mak Merjaya itu uh, tanpa sepengetahuan Pak Kepala Desa ya? Iya, betul. Itu Pak ya. Terima kasih. Demikian berita ini kami hadirkan berdasarkan hasil tim media teropong Indonesia News yang tersebar di seluruh Indonesia. Terima kasih.